época do Taimundo. Ai, meu Deus. Olá! Acabei de dar banho. Quer dizer, acabei não. Dar banho na taça e nem me ajeitei aqui. Não repara minhas olheiras, gente. <risos> Vamos entrar hoje para falar com o doutor Saulo. Gente, olá, divas lindas. A palestra do doutor Saulo lá no Rota foi fantástica. Aí ele chegou. A palestra foi fantástica dele. Aí ele mandou aqui. Peraí. Aqui. Oh, que querido, divo! Tudo bem, Andréia? <risos> Tudo, e você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Ai, que legal. Obrigada por, pelo, por aceitar o convite de estar aqui. A gente ama muito você, as imagens que você coloca faz, são fundamentais para as divas contemplar, encontrar a beleza e sossegar um pouco a ansiedade delas. É muito bom. <risos> Tudo que você, você faz. Sabe, você sabe que essa, essa ideia da, dos fundos, né, dos stories, é justamente para isso. Né? Se a pessoa, se não servir a resposta, pelo menos ela contemplou o belo ali, pelo menos por alguns Exato. segundos. Exato. Eu aderi. Você sabe que eu copiei total, me inspirei em você. <risos> e já tem um banco de imagens maravilhoso aí que, às vezes, eu só respondo ela só com imagem. Às vezes, é uma pergunta que só a imagem já responde ela. Né? Teve uma pergunta é, que, que eu falei assim, é, é, do porto, da, da segurança do homem que ele oferece para a mulher, né? que quando a gente se joga no peito deles, a gente sente isso. E eu respondi isso com uma imagem e o impacto foi incrível, que nenhuma palavra ofereceria né? se não fosse aquela imagem. Aí elas lembraram de como é bom ser assegurada por, pelo homem. Né? Isso é muito... É, Conserta a minha câmera que não é? Quando, quando a vida real tá, tá concreta demais, né? Assim, ela, tá, ela não está mostrando para a gente o que a coisa pode ser, né? O ideal da coisa, o ideal daquela circunstância, o ideal da relação. A arte, ela serve isso. exatamente para isso, né? Ela serve é para nos lembrar que, embora a nossa situação atual, a nossa circunstância é, não esteja como a gente gostaria... Mas ela nos lembra que, que há uma possibilidade de algo melhor, de algo maior, de algo superior. Uhum. Então, uhum. a arte tem esse poder de, de elevar os nossos olhos, né? de tirar os nossos olhos disso da, aqui, disso apenas que a gente vê. material. Uhum. Né? Uhum. Você sabe que eu, eu comecei a, a olhar essas imagens, foi até um, foi a sugestão de um, de um amigo, né? que fala, nossa, mas psiquiatra, né? você fica trabalhando com depressão, com ansiedade o dia inteiro, né? Isso não, não te desgasta e tal. E aí ele sugeriu isso, de, de olhar imagens mesmo, obras de arte, né? E aí a gente... Sim. Eu tenho, tenho um aplicativo muito bom, que é o, o Google, né? Google Arts and, and Culture, que tem lá o, os quadros e em HD, você consegue ampliar e ver, você consegue ver a, a pincelada, assim, do, do artista, né? E, Sim! E depois, Coisa de minutos, você olha aquilo ali e de repente aquilo já deixa o seu dia mais leve. Mais em, leve, né? É impressionante. É, é impressionante, impressionante. Isso eu falo para elas o tempo todo. Vai contemplar o belo, pega uma obra de arte ou vai ver a natureza, contempla um pedaço de folha, as tonalidades de verde que tem ali. Só de fazer isso você conecta de novo o seu, o seu núcleo né, de ser humano para o amor, né? para aquilo, para o belo, né? para né? a ira aqui de bem, belo, bom, o verdadeiro. Né? Porque, no fim das contas, é isso, né? a gente foge, né? o mundo que a gente vive faz a gente fugir o tempo todo do núcleo, né? do motivo fim de fazer tudo que a gente faz. Né? Exatamente. 
É, as mulheres brigam com o marido porque ele não dá o chocolate, porque ele não escuta ela, porque não adivinha o que tem que fazer e tudo mais. E esquece por que, que ela está exigindo tudo isso. Né? Porque ela só quer ser amada. E às vezes ele está demonstrando amor de outra forma, mas ela se apega à maneira como ela acha que ela tem que ser amada. Né? Exatamente. Então, é... você recebe muito isso no seu consultório? Ah, nossa, sim. As minhas pacientes, né, assim, a maioria dos meus pacientes né, acabam sendo do, do público feminino, uhum. justamente porque o homem, além de tudo, ele demora muito a reconhecer que precisa de ajuda, né? Uhum. Dos médicos em geral, mas em psiquiatra, então, é em último caso, né? O homem, tem... né? É que tem, homem. tem a fator orgulho, né? O tal do brilho masculino, né? Que precisa ser preservado, né? E a mulher acaba expondo o homem hoje em dia e, e ele se recolhe mais ainda, né? Exatamente. Porque ela coloca então... na roda da família, ele tinha que ir no psiquiatra, na roda dos amigos, ele tinha que se tratar. <risos> não é verdade? É. Mulheres divas não façam isso. É. Não expõem que só piora, né? É. Uma coisa que, que funciona é, aqui no consultório é hum. quando eu peço para que o, o companheiro venha, né? Que o esposo, o namorado venha. E aí normalmente para que ele me fale do comportamento da companheira. Mas acaba sendo um momento de quebra-gelo. Eu, eu também aproveito e já pergunto algumas coisas dele, assim, e aí uhum. acaba que, que ele começa a soltar e desmistifica também né, a figura do psiquiatra. Né? O meu trabalho aqui não é, eu não, não é essa questão só de medicação e etc. Na palestra lá do Rota, você tem Foi incrível. Presentes, você uhum. viu mais ou menos ali como é que eu enxergo as coisas e aí ele começa uhum. a ver que que há um espaço para melhorar, né? para ele entender qual é o, o papel dele na relação, o que a companheira dele está precisando né? naquele momento, como ele pode contribuir para a saúde mental dela, para a felicidade dela. Né? Uhum, uhum. E, e aí a resposta que você tem quando é em casal, assim, é, você percebe que hum, o movimento é nítido para você, obviamente como médico, mas você, eles percebem que o movimento é a mulher chamar o homem a, a ele querer se mover, que a mulher que fica lá paralisada ali esperando ele fazer algo, acaba que não acontecendo nada, por mais que ele queira. Você percebe isso? Não, perfeito. Eu, eu já aproveito até para elogiar seu trabalho, André, que eu, eu vejo que você, no Instagram, consegue fazer uma junção de várias áreas, né? não só a questão da beleza, né, que a gente vê em muitos perfis, mas você entra muito com a questão da filosofia também, você acha super interessante. Uhum. E, e isso que você me falou do, da mulher mover o homem, me lembra de, um, de uma pessoa que você também gosta muito, eu vi que você fez um evento com ele, que é o Tiago Amorim. Sim, é um, sim. Um professor de filosofia, eu gosto muito do trabalho sim. do Tiago. Eu também. O Tiago tem o um curso dele lá, Filosofia da Mulher, e ele fez uma análise super interessante, é, remetendo lá o, o, o princípio aristotélico né, de que Deus, né, ou o ser em ato puro, como eles dizem na filosofia, é a causa primeira das coisas doadora de movimento. Então, né, Deus é que dá o movimento, Deus é que move o mundo, Sim. sem ser movido. Né? Sim. E, aí, Isso e aí, se a gente, é for, analisar, se a gente <risos> for analisar entre homem e mulher, quem é que tem esse princípio divino? Né? Não é o homem. É a mulher. É. É. O... é o que eu falo para ela do mover sem se mover. Que elas falam, como que eu movo ele sem eu me mover? <risos> Exatamente, porque o homem, o homem tem essa característica de ir lá e fazer. De, uhum. de mover com a força. De estar tá lá implicado na ação diretamente. Uhum. Já a mulher, se a gente for pensar no hierarquia aí, isso seria até uma característica superior. Seria uma característica né, divina mesmo. É? dela conseguir fazer com que o homem se mova uhum. sem que ela mesma tenha que se mover, né? Então, a sedução, Sim. a gente vê isso, né? Uhum. A o olhar. Uhum. Quando a mulher... É olhar a graça. Isso, pequenos gestos, né? Consegue fazer com que o homem se mova. Por exemplo, é, tornar o lar um, um local para onde o homem queira retornar, né? Depois de um dia de trabalho. Então, uhum. isso tudo ela consegue fazer com que o homem se mova sem que ela mesma tenha que se mover. Então, isso é um poder feminino enorme, uhum. gigante, né? Então, que muitas vezes a mulher abre mão disso e ela... Pra ser o calão. Ela... <risos> pra ser o calão, exatamente. <risos> ela... 
se você for analisar, ela está descendo um degrau. Está descendo, né? é. Ela está se, tá se igualando a ele. Isso, e aí fica baixo, uma relação né? puramente carnal, né? Uma relação puramente é, agressiva, de fato, seca. Né? Porque a suavidade, a subjetividade vem do alto mesmo, vem da, da mulher estar tá aqui mesmo, nesse sentido, para ela chamar ele, tacar ele para o alto acima dela. E aí está o ponto, né? Ela coloca ele, impele ele para cima dela. Né? E isso a mulher é um movimento que eu estou trabalhando para elas aceitarem isso. Não só aceitar, porque não basta aceitar. Mas amar isso, porque é uma grande responsabilidade. Porque o homem tem a força de realizar tudo que... Veja a nossa história, né? O que o homem realizou na história. Sempre teve uma mulher por trás dos grandes realizadores, né? Então, que... o homem ele encontra essa força através dela, desse movimento que ela faz subjetivo, meio que nos bastidores, ele acha essa força e ele realiza com toda a potência física que ele tem e agressiva e, de certa forma, egoísta meio que tem que ser. Que eu até brinco com elas falei, se eles não tivessem o um egoísmo, eles iam estar lá no campo de batalha e olhar para o outro pai de família adversário e eu falar, vem cá, querido, eu não vou te matar, vem cá, me dá um abraço. Não é? Assim, então, são características que o homem precisa para ele realizar ele fazer a função dele, né, de realizar no mundo físico, enquanto que a mulher joga ele, impele ele para cima, acima dela, assim como ela gera um filho e coloca o filho acima dela no mundo, né, para o mundo. A mulher ela tem essa característica de não querer ficar brilhar, né? Até o símbolo, né? A mulher é o símbolo da lua, né? Que não brilha, né? O sol que brilha, que é o homem característico do homem brilhar no mundo, né? Só que a mulher, ela, ela tem um brilho diferente, que é o, o da lua, do mistério, do, do subjetivo, porque ela carrega os bens maiores, e esses bens maiores, eles não são e nem querem ser expostos, né? Não é necessário, né? É a coisa escondida, né? Que nem o ar, né? A gente não vive sem o ar, né? Mas ele tá em torno de nós, né? A gente não vive sem ele, mas a gente não vê, né? Não toca, não vê... Então, esse é o poder da mulher e ela, se, ela amar isso é, é um ponto fundamental. Ela amar essa responsabilidade. E como que ela pode amar? Acho que sabendo que ele, sem ela, ele não vai conseguir realizar. Sem essa força subjetiva dela, ele não consegue realizar. Ele vira a frozinha que eu falo, né? Ele não consegue realizar e aí ela tem que realizar por ele. Porque a mulher, né, ela tem força interna, a força emocional é a maior força no fim das contas, né? Então a gente tem força para assumir tudo nas nossas costas, se precisar, né? Mas não é o nosso dever, a gente, né? Então ela acaba assumindo, sendo calão e ele virando flor e a coisa não fica. Ela precisa ser, é, amar essa responsabilidade, colocar ele para o alto, achar isso lindo, amar mesmo, né? Isso, né? E aí você trabalha muito isso no, no, no consultório, mulheres calões assim no que te procuram? Nossa, assim, todos os dias, praticamente, para te dizer. Porque o que acontece? É, a realidade é que nós estamos vendo uma crise né, de masculinidade e feminilidade. Uhum, As mulheres uhum. têm se tornado, né? São mulheres batalhadoras, mulheres que, que foram criadas assim, ó, você não pode depender de homem, vai para cima, conquista seu lugar. E elas estão escutando isso desde muito cedo e elas foram uhum. fazer isso e conseguiram. A realidade é essa, né? Uhum. Hoje a gente vê o sucesso feminino em todas as áreas, praticamente. Uhum. E o homem foi criado, né? A mulher foi criada com a frase é, que você não dependa de nenhum homem. É. E o homem moderno foi criado para que ninguém dependa dele. O menino... Não abuse dele, desse. né? Uhum. É, fala assim, olha, não vai ter ninguém dependendo de você, porque a menina também, né, vai... É, interesseiras, né, não vai casar com mulher interesseira, ela tem que trabalhar, a mulher tem que ter o dinheiro dela, elas esquecem isso também, que os, os meninos, os homens hoje, foram criados pelas mesmas mães que elas, Exato. no contexto deles, né, então isso. elas esquecem isso também. E aí, uhum. quando esse menino se casa e ele vê uma família dependendo dele... Ele não dá conta, ele surta, ele acha que aquilo ali é estão exigindo muito dele, né? Ou então ele conta com a mulher dele como se ela tivesse que carregar o mesmo peso que ele. Uhum. Então, 
isso é um caso recorrente aqui no meu consultório. Uhum. Mulheres né, que conquistaram o seu espaço, que lutam, que batalham, que trabalham e conquistam, inclusive, mais sucesso do que os homens, inclusive na questão financeira e tal, tal, tal. E aí os homens vão se acostumando a não ter que de ser essa segurança que a mulher tanto precisa. E aí um momento chave que acontece, André, uhum. é quando essas mulheres querem engravidar, quando elas querem né, ter a, a sua própria família, só que qual é o peso que está nas costas delas? Eu não posso engravidar porque ele não dá conta de segurar a onda lá em casa. Putz, é. Então, uhum. ela carrega o peso dela nas costas e o dele. Uhum. E aí uhum. ela fica adiando esse sonho, adiando, adiando. Ela fica querendo que ele tome a dianteira. Só que ela já dominou completamente essa dianteira. Ele já foi criado para ninguém depender dele mesmo. Uhum. Quando uhum. o homem tem que trabalhar um pouco a mais para sustentar a família, ele já acha ruim. Ele já uhum. começa né, a ter uhum. pena de si mesmo. Ele já uhum. começa a achar que não, né, que é ela que tem que dar conta também. Uhum. E aí o casal, né, a coisa começa a piorar. E tem um fator, né, os homens aí que estão me escutando, quem não sabe vai ficar sabendo agora, o homem, ele, ele é muito visual, né? ele, ele se atrai muito pela beleza, pelo jeito, pela graciosidade da mulher. Uhum. Agora, e isso vai meio que no automático para o homem. Sim. Mas a mulher depende da admiração. Se uhum. a sua mulher não te admirar, meu amigo, o bicho... Cara. O o bicho é, fica, fica muito complicado. E, e, como, e como, André, como admirar alguém que a mulher está lá ralando, trabalhando o dia inteiro, abre a porta de casa, está o cara sem camisa, jogando videogame o dia inteiro. <risos> é uma bola, é um ciclo né, terrível, né, autodestrutivo. É, é, é complicado mesmo, mas a gente vai conseguir quebrar tudo isso. A gente está conseguindo. As divas estão... Tão se transformando, então, porque a questão, a chave que eu trabalho aqui é essa, é justamente por, pela mulher ter essa força que não tem limite, não é uma força física que tem um certo limite, né? A força da mulher não tem limite, ela expande para o infinito. É, a gente tem o poder, assim como saímos de casa e movimentamos e entramos, invadimos o mundo do homem, e estamos agora atuando no mundo do homem, coisa que antes não acontecia, a mulher era observadora do mundo do homem, né? Ela observava e por isso ela hoje estar atuando antes de, antes observava, agora atuando, ela domina os dois mundos. A mulher tem ainda isso. O homem só domina o mundo dele porque ele nunca precisou prestar atenção no mundo dela, né? Então realmente ele não sabe bolufas do nosso mundo e não entende nem faz muita questão, né? A mulher ela já entende os dois mundos. Então tendo todas essas características é óbvio né, que a gente pode mover, modificar essa situação. O peso está muito mais em nós dessa modificação do que no homem. Né? E aí entra o um ponto-chave, que é o seguinte. O homem está assim, como você falou lá no videogame. Está assim, a grande maioria. Né? No, né? E aí, a mulher encontrar forças para olhar para esse homem e mesmo sem admirar, amá-lo para transcender essa situação. Né? Exatamente. Esse é o ponto, então... E aí eu vou te dizer, hoje o Ítalo, né, acredito que a maioria das pessoas aqui conhece o Ítalo, eu vi que você estava na live, a Sim. live de hoje foi, foi espetacular. Fantástica, fantástica. Eu acho que foi uma das melhores lives que eu já vi do Ítalo até hoje. Uh -huh, uh -huh. Ele recorreu lá, a simbólica, né, para comparar Sim. a evolução do amor com as, as quatro estações. Então, sim, sim. É, essa foi questão que... do, da simbólica é maravilhosa para a gente analisar uhum. isso. Mas uhum. ele falou de uma coisa que eu não sei se você lembra lá no, no Rota, na hora das perguntas, alguém me perguntou lá sobre amor. Eu, Para quem não estava no Rota, eu fiz uma palestra sobre ansiedade e aí eu comecei falando da dimensão biológica, fui indo, 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 até chegar naquilo que justamente nos diferencia enquanto humanos, que é entender o ser humano enquanto criatura amorosa. Né? Uhum. A dimensão uhum. do amor é aquela que nos diferencia. É, se eu não me engano, é o Julian Marias, né? Que, que fala que o homem é essa criatura amorosa. E, sim, sim. E lá eu falei de algo que o Ítalo citou hoje também na live, que é o, o que, que é o amor, afinal de contas, né? Isso, isso que você acabou de dizer, que o que, que é necessário para mudar a situação. Uhum. O verdadeiro amor, 
depois que você passa ali da paixão, que é muito movida pela atração física, depois, num segundo momento, pelo jeito da pessoa, uhum. essas duas coisas te fazem se aproximar da pessoa e observar mais de perto. E ali, convivendo, você quer se relacionar com a pessoa, aí começa a sair e tal, paixão, começa a namorar, tal, tal, tal. Isso uhum. vai até certo ponto. Certo. Depois, daí para frente, né? Que isso é o amor eros, né? Então, daí para frente, para o relacionamento dar certo, a gente precisa de um amor muito mais profundo, que é o amor mesmo, propriamente dito, o amor ágape, que é o amor doação. Uhum. E o que, que é isso? O que, que é esse amor doação? É, eu estou lá com a minha personalidade, enquanto narrativa, né? escrevendo a minha própria história, à medida que eu vou vivendo e escolhendo, e eu tenho uma certa projeção, o que, que eu quero para a minha vida, né? como eu quero contar a minha história. E uhum. eu estou lá vivendo a minha vida. Uhum. Só que, de repente, eu olho para o lado e vejo outra pessoa. Então, também escrever na vida dela, né, com a projeção que ela quer. E o que, que seria o verdadeiro amor? Uma disposição de ter a sua biografia alterada pela Pelo presença outro. do outro. Isso é, isso é lindo demais. Exatamente. Isso é lindo demais. É assim, eu não sou mais eu sem você. Exatamente. Isso é lindo demais. E... Tá, isso é um pouco assustador hoje para o tal do empoderamento do isso. Como assim? Eu vou deixar de ser eu? Eu vou me anular? A primeira coisa, não é? Que fala assim. Eu, não... eu Gente, escuto muito isso. Aqui. É demais, né? É a primeira porque está instalado isso na cabeça da mulher. Eu fui criada assim, inclusive, está é, instalado. Então, mostrar o outro viés dessa frase e falar: não, peraí, é o contrário. Você se torna alguém melhor, você se torna, você se atualiza, né? Como a gente fala, você transcende, você se transforma pelo, através do outro, amando o outro. É o contrário. Se você não amar, não abrir, se não abrir essa possibilidade, não abrir sua alma, é um, é um fechamento de alma isso, você vai ser assim, você o tempo todo vai ser isso, você vai morrer sendo isso. Você Exatamente. quer isso, morrer sendo assim, sendo essa coisa, não, não se alterando. Sendo essa dureza e cada vez pior, né? Porque vai caindo, na verdade, quando você fecha. Não estabiliza, né? Cai. Exatamente. A pessoa vai ficando cada vez mais seca, mais dura, mais ranzinza, mais amarga, né? É, uma coisa que eu sempre digo lá no, nos stories é que o vetor do amor é para fora. As pessoas não entenderam isso. Essa história de, de amar a si mesmo, né? De, de ficar com, é, com o vetor você... totalmente voltado para si. Isso é algo que só vai gerar infelicidade. Isso é ontologicamente impossível. Impossível. Né? É um narcisismo. Você tá, você tá, isso é uma figura de linguagem. Isso não se refere à realidade de quem o ser humano é. Então, uhum. lá na, na minha palestra, você vê que tudo é tudo mesmo. É o mesmo. Todos nós estamos falando. A de uma mesma coisa, coisa no final é, das contas. Eu acho isso Sim. maravilhoso. Eu também, eu acho fantástico. Lá, o que, o que eu falei lá? É, Tirar essa ilusão do controle total, né, etc. Como que a gente faz isso? A gente tem que ter uma abertura para a realidade. Sair da nossa cachola, aqui, do que, que eu acho né, que, que a realidade é. Sair disso. Entrar, ficar os dois pés na realidade. Uhum. E ao ficar os dois pés na realidade, se você aí, mulher, né, que está nos escutando, se você tem um marido que é esse cara aí do videogame, bom, é isso que você tem para trabalhar. Né? Se a situação vai mudar, vai passar por essa circunstância. Né? Eu sou uhum. eu e minha circunstância. Uhum. Então, uhum. o que, que você precisa? Exatamente isso que você acabou de falar, André. De, de, acho que é uma expressão do Ortega que diz que a gente precisa de uma alma permeável. Né? O, isso. Que, o que, que é alma permeável? É justamente essa abertura para a realidade. Abertura uhum. para o outro. Né? E aí, o vetor do amor é para fora. A mulher é aquela que move sem ser movida. Então, a mudança começa por você. Né? Porque aqui nós estamos falando majoritariamente para mulheres. Mas se fosse um homem, quando é um homem aqui no meu consultório, eu falo uhum. também para ele. Né? Então, uhum. o pessoal fica com a impressão assim, ah, vocês estão falando que é só a mulher, só a mulher, só a mulher. Não, uhum. Uhum. nós estamos falando aqui porque o contexto é esse. Né? Mas... Sim, sim, sim. Não, é, sim, tem que falar para o homem, inclusive... 
E o homem está bem esperto, o homem não está satisfeito. Só que o homem ele não tem essa característica de expansão como a mulher, né? E ele tem que se, né? Aquela coisa do orgulho, do brilho, então assim, ele não procura muito isso. Ele se realiza no trabalho, no videogame, com distrações que seja e vai deixando, vai protelando. Ele tem o caráter de acomodar, né? Ele é explosivo, ele tem a potência, mas cansa rápido, né? A mulher tem essa força de constância, né, de continuar uma coisa, né, então, por isso que a gente fala muito da mulher, querendo ou não, gente, essa é a nossa força, agora, isso não é ruim, porque se esta é a nossa força, se eu tenho essa potência, por que não usar? Se fosse exigido de nós algo que nós não temos como potência, Aí, ok, que é o que o feminismo prega, né, na verdade, assim, né, vamos igualar, desigualar, colocando a mulher como se ela fosse forte como o homem, como se ela tivesse as características de um homem, né, e acabam caindo, muita gente caindo nisso, mas na verdade não, a gente precisa usar as potências que a gente tem, né, eu não vou... E aí, André, recorrendo de novo lá na minha palestra, né, que eu falei que não é um, não é um dragão, é uma serpente, né, o, o, a é serpente, fantástico. Né? O, que, o que que ela faz? ela polui, ela contamina, ela envenena o imaginário. Uhum. Então, Puxa, eu achei fantástica essa parte. Uma vez contaminado o seu imaginário, né, que é o que o feminismo é uma das coisas que faz isso, né, uhum. a, a gente para, a mulher para de prestar atenção na serpente, ela nem se dá conta mais de que, que serpente é essa. Ela está totalmente vidrada na imagem. Né? Eu, Sim. enquanto homem, fazendo tudo... né? Como tem na... homem, é. né? uhum, e, tem e... a liberdade de um homem, dependência de um homem. É. E, a... e às, vezes, não, mas... às vezes, André, eu acho que a questão do feminismo e, e todas essas coisas que a gente tem visto não é nem tornar a mulher igual ao homem. É, na verdade, tornar homem e mulher uma terceira coisa. A coisificação, am... né? Amorfa, entendeu? Sem característica de nada. É, é o que eu, eu falei, inclusive, isso na live, nessa sequência de lives que eu tô fazendo, eu achei fundamental falar uma live só disso, da, da tal da igualdade do gênero, né? É, na tentativa de afeminar o homem, masculinizar a mulher, na verdade, é uma tentativa de criar uma massa única, despersonalizada, que não é um ser humano, porque ser humano tem que ser o homem ou mulher, não existe, desde que o mundo é mundo, outro tipo de ser humano, né? Então, despersonaliza e é mais fácil de levar esse povo todo, comunismo, nazismo, é tudo a mesma coisa, no final das Exatamente. contas, né? Leva todo mundo uma, uma coisa mais fácil, né? E, e domina. E aí, a partir daí, tenta destruir o que, desde da cobra, né? Tem tentado, que é a instituição familiar, né? Que é o que sustenta tudo, né? Exatamente. Isso e aí, é... de repente, são pessoas, olha, são pessoas boas, sabe? Pessoas que vêm aqui Exato. no consultório. Pessoas, assim, super bem intencionadas e que acabam se desgastando muito em relações em que eles até têm a, a disposição de se amar, mas eles não percebem a contaminação que está no imaginário de ambos. Nenhum dos dois sabe o que fazer. Sim. Senta aqui, fica os dois, cada um reclamando um do outro. Né? Uhum. Aí, eu já não, aí eu viro para eles e falo assim, tá bom, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Né? <risos> quem que começou? Foi você tá você está reagindo a ela, e fala, não, eu fiz isso porque o outro fez isso, ah, mas eu fiz aquilo porque você tinha feito isso antes, completamente infrutífero. Inclusive, as primeiras sessões, sabe o que eu faço? Eu atendo metade do tempo um e metade do tempo outro, o outro. Uhum. Não dá para pôr os dois juntos. Não dá para colocar início. os dois juntos. É. Não dá, é só discussão, né? É, aí já, já matei essa, essa questão aí. E aí, no <risos> fim da, das contas, é uma coisa triste, porque... Às vezes havia ali no início daquele relacionamento essa disposição, uhum. mas por um imaginário contaminado, a relação toma um caminho que acaba sendo né, muito triste. Né? As pessoas vão se ferindo também muito e todo mundo acusa o outro, mas não, não se propõe a dar o primeiro passo. Né? É. Uma, uma coisa que me veio aqui, André, hum. é, eu acho que em todo o voto do casamento, esses dias eu me peguei pensando nisso, né? Eu também sou, hum. sou casado, né, e tal. Sim. A gente já tem muito, um bom tempo de, de relação, né? 13 anos juntos. E, e eu pensei, bom, hoje, se eu fosse escrever meus votos de novo, eu acrescentaria a seguinte frase. Eu, eu prometo dar o primeiro passo. 
sempre. Olha que interessante. Isso é muito legal, porque isso demonstra um grau de maturidade que se conquista. Aí você está entrando num ponto muito interessante, porque a mulher ela acha agora que tem que ser tudo na hora. É o princípio hollywoodiano no qual o filme acaba quando a vida começa. Né? Exatamente. Eu falo isso sempre para elas. Na verdade, não é porque você casou que está garantido que ele te ama eternamente, que ele vai confiar, ele vai transferir toda a confiança que ele tinha na mãe, principalmente o menino, o homem, né? Toda a confiança que tinha na mãe ou na irmã, ou naquela mulher que ele confiava, ele vai transferir tudo para você automaticamente porque pôs a aliança no seu dedo. Ou porque, vocês, no caso, não existe. É, é, um, é uma conquista diária da mulher justamente se instalar na condição dela, né, na feminilidade, utilizar a força dela, que aí ela vai movendo ele, ele vai se inclinando realmente para ela. Hum, que interessante que ele vai vindo, né? E sim, ela tem que fazer nada além do dever dela. Ela não precisa falar nada, exigir nada, impor, gritar. Se ela faz o dever dela, ele vai se inclinando para ela. E é uma coisa que eu... instantâneo. Você é homem, deve estar identificando o que eu estou falando, né? Sim. Instantâneo. Vocês respondem a, 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 aos nossos gestos, à nossa força subjetiva, instantaneamente. É impressionante. Andréia. Homem é o bicho mais simples que existe na Ele face fala da terra. Pra elas. E, não, explícito, né? Assim, não esconde nada. Nós é somos assim... meio ridículos. Eu falei isso lá na palestra também. <risos> Eu Adão, lembro. Foi muito Adão foi ridículo. Assim, Deus, Deus chega assim, gente, o que é está que acontecendo aqui? Vocês comeram fruto? Que história é essa? E logo ele endereça a Adão, claro, né? Uhum. Aí Adão, com uma frase, olha, olha o que Adão fez. A mulher que tu me destes... <risos> Ele colocou a culpa em Deus e na mulher, né? Só de personagem só tinha Deus, a mulher e ele a serpente. Ele colocou a culpa em Deus e na mulher. De tão ridículo. De tão que, ridículo que é. Que é. Nós... é ridículo porque eu não, eu não nem tenho maldade nisso. É simplesmente é, o homem tem esse caráter raso mesmo, limitador, limitado, né? Limitado. É, é, é isso mesmo, isso mesmo. É, o homem é o limite, justamente para ele ser o nosso limite, né? Ele, ele é o símbolo do limite e a gente é da expansão. A gente, né, se deixar, eu falo sempre para elas, a gente troca a cortina uma por semana, se deixar, entendeu? A gente compra <risos> todos os sapatos e vai lançar, e, e a mídia sabe disso e lança cada vez mais. É primavera, verão, primavera, verão alta, primavera, verão média, cada vez mais vai aumentando porque a gente é insaciável mesmo nesse sentido. E vem o homem falando, aqui chega. Ele é o símbolo do limite, né? Isso é muito interessante. Então, para ele ter esse limite, ele tem que ser raso mesmo. Ele tem que né, precisar de nós, da nossa profundidade. Então, eu até vejo essa frase bem assim, pô, tipo, Deus, você me... a mulher que você me deu fez isso. O que eu faço? <risos> Sabe? <risos> e assim, a gente reconhecer isso, né? Aqui, eu como homem reconhecer isso, gente, qual é o problema disso? Isso é nada mais, nada menos que a realidade. Exato! Né? É a realidade. Com a realidade, entendeu? <risos> Exatamente, você entrou no outro ponto importante, aceitar a realidade, né? Esses dias eu coloquei, joguei uma caixinha de pergunta sobre a explosão masculina, né? A gente é o amortecedor do homem, né? Nossa, mais um monte de coisa. E quem é o meu amortecedor? E quem é o meu amortecedor? E quem. Gente. Eu vi, teve uma que falou assim, ah, mas é para apanhar, então, né? Tipo, Nossa, é para ser saco de assim. pancada, né? É. Eu falei, não, você está sendo mesmo, dessa forma você está sendo, porque a mulher que tenta combater o homem na força física, ela vai perder, porque é não, ele que é só, forte. André, só é. dela ter interpretado é, amortecedor no sentido físico da coisa, mostra uma, uma concretude de pensamento típica do homem, Verdade, não, Boa verdade, é, assim. é verdade, o imaginário poluído mesmo, né, trocar isso, verdade, não tinha me atentado a isso também, e eu, assim, quem precisa de amortecedor é quem é duro, então assim, vocês estão, quem vai ser meu amortecedor, você nem deveria precisar de amortecedor, perfeito, é o a mulher não precisa pedindo. de amortecedor, a gente precisa... é outra coisa que a gente precisa, não é de amortecedor, uhum. não é? <risos> perfeito, isso é bem característico, assim, é, esse, essa transição. Tem umas mulheres que elas 
são mais, é, estão mais abertas, né? É, e tem a ver também com, com o convívio, com aceitar. A mulher, ela tem a necessidade, ela precisa, e, e é um, acho que o grande núcleo problema da mulher hoje é, o, é que ela perdeu a espiritualidade, né? Que é o canal dela, né? A mulher submissa que fala, ah, meu Deus, não pode nem falar essa palavra, mas a mulher submissa que é um, como um rubi, né? Ma, vale mais do que um rubi. Essa mulher, ela, ela consegue ser, não porque ela é, como elas falam, que elas são masoquistas, sei lá o quê, né? Ou não tem amor próprio, enfim. Mas porque ela tá agradando alguém antes de qualquer coisa. Né? Ela olha para cima Então de, ela não depende do, do resultado De como a, o, o marido vai responder De como o filho assim como, Eu sempre comparo muito com o amor com o filho A mãe com o filho Porque é um amor incondicional E Sim. dá para comparar a postura amorosa Não compara Isso. a relação Mas a postura, a disposição amorosa Deve se comparar assim para ter um, porque hoje a gente não tem um modelo de mulher para seguir, não tem. Então, como a mulher precisa... a gente precisa, né, de um exemplo mais palpável. Então, assim, quem é mãe, compare-se com o seu amor para com o filho, né? Seu filho xinga, briga com você, você vai ficar com raiva dele? Você vai? Não, você vai lá e atende do mesmo jeito. Na hora você fica brava, mas passa, não tem rancor, não leva em conta o dano, tudo isso, né? Então, é um uma referência boa, que eu sempre direciono elas para as mães, né? Que hoje hoje eu vi você falando, não sei se foi hoje ou ontem, você falou assim, gente, do chefe vocês aguentam várias coisas. E do é, marido você não aguenta nada. Né? Exato. É uma, aí entra outro ponto, né? A exigência. A mulher ficou muito exigente. Muito exigente, assim. Ela, e <risos> quer que o homem seja varão e frozinho ao mesmo tempo, né? Porque ele tem que ser... Ele tem que conquistar o mundo, ele tem que proteger ela, colocar o corpo por ela, mas ele tem que trocar a fralda direito, ele tem que fazer suco de cenoura com laranja e beterraba, né? <risos> ele tem que prestar atenção nos, nos, nos movimentos dela, interpretar sem ela falar, né? Que ela tá brava, porque a mulher tem isso, né? Ela quer que ele adivinhe que ela tá precisando da ajuda dele. Ela não quer ficar falando. Uhum. Né? E eu, meu, eu, eu falo para elas, gente, eles não enxergam. Não é descaso. Não enxerga, eu sei. Eu tô casada há 15 anos, sabe? Eu, eu passei por várias crises no casamento, várias dessas coisas. Eles realmente não enxergam. Então, você aceitar a realidade como ela é e não a viagem na maionese que eu falo pra mulherada, né? Para de viajar na maionese. Porque o, o, o maior risco da mulher é ela cair no engodo de achar que o mundo dela interno é o mundo real. Né? Perfeito. Eva, Eva é, foi isso, né? Foi o que ela fez, né? Exatamente. Foi exatamente o que ela fez, ela transferiu isso E aí que o homem vem, a função dele de vir a ferir Fala, opa, ele traz, a gente volta A gente é tão leve, expande tanto, escapa e o homem puxa, né? A gente vem cá, aqui, né? Terra Exatamente então, é... E aí, André, tem dois riscos muito grandes que, que essa mulher pode acabar caindo um deles é ficar, isso que você acabou de dizer, né? Que é projetar na cabeça dela uma imagem de como o mundo deveria ser. Uhum. Que no fim das contas é a soberba, né? É o desejo uhum. de controle total. Lá Sim. na palestra, eu, eu até dei o exemplo de como seria uma cena com tudo perfeito, tudo acontece do jeito que você quer e tal, tal, tal. E que aquela que imagem que você colocou daquela mulher com aquela cara de tédio, <risos> aquilo foi muito impactante. Eu não esqueço a cara daquela mulher. <risos> muito impactante, muito. Se você puder colocar essa imagem depois aí nos seus stories para elas colocar. verem, é, isso vale a pena, vale a pena. Dá então, uma explicadinha, dá uma explicadinha. Vai, continua e depois você explica para ela sobre isso. É, um, um ponto é, você cria uma imagem na sua cabeça e você uhum. usa aquilo como se fosse um gabarito e você acha que aquilo que o mundo tem que ser daquele jeito. Quando uhum. você olha para a sua realidade e compara com a imagem idealizada, não é aquilo e você fica triste porque o mundo não é do jeito que você quer. Uhum. E a ideia, a minha, o meu principal objetivo naquela, naquela palestra foi não só que as pessoas entendessem que o controle total não é possível, e eu tenho pacientes pragmáticos aqui, quando a gente vai falar sobre controle total, imediatamente eles falam assim, não, Saulo, eu sei, eu sei que não... 
não é possível ter o controle total. Só que essa frase de eu sei, eu sei, não é possível ter o controle total, o que está por trás dessa frase é se eu tivesse, seria muito bom. E a minha ideia naquela palestra é quebrar essa imagem. Por quê? Eu, ah, é a, minha ideia, a minha ideia é que as pessoas não queiram ter o controle total. Eu sei que isso é impossível. O, e isso é parte do, do veneno da serpente, né? da, da contaminação da serpente. Nós sempre vamos nos pegar querendo, querendo o desejo controle. total. Uhum. O controle total. Mas se a gente ficar um pouquinho mais atento e quando a gente começar a desejar esse controle total, a gente imediatamente entender, olha, isso aqui é um imaginário poluído. Uhum, né? uhum. É, é o que o, o Pacheco fala muito sobre autoconsciência, que é se observar em ação. Quando você está naquela situação, se observa de onde que está vindo esse desejo do controle total. Isso é fundamental. Medita. Meditar no sentido de rastrear a origem do desejo, né? Exato. Um desejo... Esse é o tal do como. Esse é o como. É, é o único como, eu acredito, que é essa autoconsciência mesmo, de você se autoavaliar naquele momento o tempo todo como um observador mesmo. Isso. Buscar o, o quê, né? As pessoas ficam, por que isso acontece comigo? Por quê? Ou como que eu mudo? Mas o que está que acontecendo de fato, primeiro, né? As pessoas é. esquecem o quê? Peraí, o que está que acontecendo? Eu estou querendo controle, mas esse controle é razoável? Como é, né? Usar Exato. desse diálogo, desse... é fundamental isso, né? E eu acho é. que isso as pessoas perderam, Saulo. É, o que eu fiz lá é, hum. foi justamente isso, né? Chegar assim, tá, então peraí, você está desejando o controle total. Eu, eu faço isso com meus pacientes aqui no consultório. Falo, tá, vamos imaginar que um dia em que você teria, que você tivesse esse controle total, né? Então, hum. sei lá, vamos supor que você trabalha, e aí você é psicólogo, por exemplo, e aí todo paciente que entra na sua sala, cada palavra que você diz é perfeita e dá tudo 100% certo. E você é capaz de controlar todas as palavras que o paciente diz para você e cada palavra que sai da boca dele é exatamente o que você queria que ele falasse. Então, uhum. entra o paciente, 100% de perfeição, você controlando tudo. Segundo uhum. paciente, a mesma coisa. Terceiro paciente, quarto paciente, tudo assim. Uhum. Aí você, ah, tô, tô estressada, não queria atender o último paciente. Aí, magicamente, o paciente desmarca e você uhum. pode ir embora mais cedo para casa. Aí uhum. você tá com pressa, você vai lá no corredor, você queria descer logo pro, lá pro térreo. Aí você aperta uhum. o botão, o elevador já se abre imediatamente na sua frente. Você tá lá no vigésimo andar, você tá com pressa. Você aperta o botão e em um segundo você tá lá embaixo. O trânsito é sempre um caos, mas você tá com pressa. Hoje, uhum. magicamente... É, não tem nenhum carro na rua, você chega <risos> trânsito livre até chegar em casa. Chega em casa, você está estressado, você não queria nem escutar uma palavra da boca do seu marido e você está com desejo de comer lasanha, uhum. com a crostinha lá de queijo na borda. Uhum. Aí, na hora que você vai colocar a chave na fechadura, seu marido abre a porta, sem falar Já nenhuma tô... palavra, só a porta para a <risos> cozinha... Na cozinha tem uma lasanha perfeita. Ela não só tem a crostinha, como tudo é crosta. Uma lasanha. <risos> Perfeito. Sua filha tava com sa... sempre fica com saudade de você quando você chega do trabalho. Ela pula em você e quer conversar e quer brincar. Só que você está de saco cheio hoje. Magicamente, a sua filha não vai correr atrás de você. Ela fica sentada no cantinho dela certinho. Né? Você vai conversar com seu marido, cada palavra que ele diz é exatamente o que você queria ouvir. Seu marido vai fazer um cafuné em você, um carinho, cada dedo dele encosta exatamente no local que você queria que ele encostasse. E aí eu pego e te pergunto, isso seria bom mesmo? Né? Esse controle total seria bom mesmo? Será que você não percebeu que você teria matado a possibilidade de liberdade que a uhum. sua filha não seria a sua filha, que o uhum. seu marido não seria o seu marido e a ausência de liberdade objetifica o outro, você não está se relacionando com o com outro, você está se relacionando com imagens que você tem do outro na sua cabeça é. e que simplesmente nesse cenário que eu acabei de descrever o amor seria uma impossibilidade. É isso que você quer? Entendeu? 
É isso Só que dá você pra amar mesmo? porque tem a... Aí entra o símbolo da moeda, né? É, tem toda uma simbologia. Tudo tem os dois lados, né? Inclusive, homem e mulher são polos. Né? Inclusive, são polos para ter essa tensão que junta um ao outro e que é, traga o amor como possibilidade, né? Senão, é mais do mesmo. Seria isso que você está falando. Não teria possibilidade de amar. É, isso, lá, né? lá no o inferno de Dante tem lá, né? Mais do mesmo. Exatamente. Eu sempre menciono que o inferno de Dante é isso. É mais do mesmo o tempo todo, né? Exatamente. E aí... Fica aquela coisa, né? Ai, então, gente... por, isso, por isso que eu fui fazendo esse trajeto lá na palestra para finalizar com Julia Marias, com, com o Ortega Gasset. De, é, eu não, não sei se você se lembra também, eu falei que até essa questão de aceitar a realidade, eu acho que aceitar não é a melhor palavra. Não porque é, se me também. entende -se assim, eu aqui no meu trono, né, eu sou um, um ser humano né, sensacional, ou no caso, na verdade, eu me acharia Deus né, nesse caso. E aí eu estou avaliando a realidade e se ela estiver do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, aí eu aceito. Né? Não é isso, cara. É, não é, é isso. amar a realidade, como você já, já colocou. Aqui é na amar live. e querê-la, né? Des... É. Querê-la. Querê-la, dessa eu, forma. Eu, fal, eu falei essa frase, eu citei que essa frase eu escutei do Tiago, do Tiago Amorim, não sei se ele citou. Você comentou lá. Que é amar o que me acontece. Uhum. Essa, essa frase não dá para interpretar ela rápido. Assim. Não, dá não, você, não dá. Tem que, tem tem que... que esperar, dar uma digerida Sim. nela. Amar não, mas o é... que acontece. É, mas tem que amar mesmo. Que eu... Essa frase é interessantíssima e ela me norteia. Eu falo que ela me norteia hoje em dia nos meus deveres. Tudo porque é... ela chama você a buscar o amor naquela situação. Não que aquilo seja gostoso e fácil, né? Mas ela faz o seu foco de atenção e para onde tem que ir. Né? Então, essa frase é incrível nesse sentido. Assim, ela... Não, eu, tenho... é... eu preciso amar minhas circunstâncias. Estou estressada aqui. Estou é, cansado, cabelo em pé, não lavei o cabelo, a Anastácia doente, não sei o quê. Marido chega, olha para mim, quer atenção. Ele não está vendo que eu estou cansada, eu quero dormir. Peraí, essa é a minha realidade agora. Como é que eu posso amar ela agora? Peraí, é meu marido. Eu escolhi estar casada com ele. É minha filha, estou cuidando dela. Ela depende de mim. Aí vem você contemplar a, a situação e não a imaginação a viagem na maionese de novo. Que a, a mulher, ela cria expectativas demais ao longo do dia, né? E ela é o, é o, caráter, é o caráter da mulher mesmo, né? Você vê a mulher quando era cortejada, ela fica na, ela tem esse caráter de ilusionar demais, criar a expectativa e ela precisa da expectativa que vem da esperança, né? Que é a espera, que está alinhado com a espera também, mas ela precisa alinhar o imaginário dela para o lugar certo, né? É. Se ela está se alimentando hoje em dia de GNT, se alimentando de revista Boa Forma, de né, desse empoderamento, que imaginário que ela tem? Qual a expectativa é. que ela está gerando, né? Lá no, no final, do, na última palestra, o Chico e o Jota, eles meio que zoaram assim, as outras palestras e tal. E aí o Chico uhum. pegou, pegou né, essa frase. Essa frase, eu lembro. Que não é possível e tal. Mas o, qual que é a minha intenção ao, ao dizer essa frase? Amar o que me acontece. Isso não é idealismo. Isso é não, o contrário. É. Isso é o contrário. Quando eu digo amar a realidade, eu não estou falando amor sentimental, não. Eu estou falando abertura para a realidade. Uhum. Se você... Aí, aí a gente fala, ah, é difícil amar. É, é difícil, sim. Tá? E Mas essa é a predisposição porque... do amor, né? O amor não é um sentimento, né? Aí... Exato, é isso. É, quando eu digo é um amar, a, 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 amar o que me acontece, é estar aberto para a realidade que eu tenho. Uhum. Isso é amar o que me acontece. O que uhum. me acontece, muitas vezes, assim, há algo que está no controle da força do meu braço, da minha ação. Uhum. Tem, a, tem um outro componente que não é, que é aquela questão do acaso e necessidade, né? Uhum. Tem, tem o acaso, tem uhum. coisas que acontecem com a gente né, que, que são difíceis mesmo, que não foi culpa uhum. nossa, às vezes não foi culpa de ninguém. Mas fato é, a sua circunstância é o que você tem para trabalhar. Para a sua felicidade, a matéria-prima passa pela sua realidade, passa pela sua circunstância. Sim, sim. Então, amar o que te acontece é nesse sentido, é uma postura diante da vida. 
É uma disposição. Uhum. E disposição é posicionamento. Você vai lá voluntariamente e uhum. fala assim, ó, é isso aqui que eu tenho, eu uhum. vou lutar com essas armas aqui que eu tenho. É. é. Amar é uma predisposição mesmo, é uma abertura de alma, né? É... Você atravessar o outro... É, é... Ortega diz, é, entrega por encantamento, né? É, é você querer se encantar mesmo pela realidade, pelo como ele é, né? E não aquilo que você idealizou, né? Aí entra... Essa, é, é... Hoje a mulher, ela quer, por causa da ciência de ter se especializado em cada pedacinho, né? Fragmentar o ser humano. Então, assim, eu amo ele, eu amo isso, mas isso aqui eu não gosto, você se vira. Você cuida dessa sua parte que não me interessa. Se vira, vai no terapeuta, se vira, cuida da sua mãe que cuida. Eu, tipo, eu ama a parte da pessoa, né? Ama. E não existe isso, meu amor. Não dá para fragmentar um ser humano, né? Você tem que amar e querer do jeito que ele é, né? Inteiro. E amar da mesma forma as qualidades, como se ama da mesma forma os defeitos, para que através desse amor pelos defeitos, que não é um amor sentimental, é o amor de atravessar aquela, aquele vício da pessoa e ver o potencial que ela tem de se tornar alguém melhor diante daquilo, né? E que ela pode ser o papel fundamental para este homem ser tacado para o alto, no sentido de transcender isso. Sim, então, André... essa é a responsabilidade da mulher, né? Ela transcende, ela enxerga ali o homem ogro, né? Cru, é assim como é meio homem, meio animal, né? Sem a mulher, uhum. ela é bem animal. E ela vai trazendo a leveza, vai transcendendo, vai apresentando a ele mesmo o mundo interior Exatamente. dele, né? Vai apresentando uhum. as virtudes que ele pode atingir, todas as potências que ele tem, que através de atos ele vai conseguir. E que ela tá lá, do lado dele, eu tô aqui contigo. Dando essa força subjetiva para ele, só, ela só com um olhar de uma palavra, às vezes nem uma palavra, ele, 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 ele acende nele uma força interna que ele quer ir agora, desbravar o mundo por ela. Ou não, que é o que está acontecendo, né? Ela não olha mais para ele. O que, que é a mulher? Ela já fecha a realidade do outro. Ele é assim vai morrer assim. Aí lascou. Então, que, que postura que ela vai ter para chegar em casa? Ela já vai fechar, desesperançosa. E a, a esperança é fundamental para a mulher ter brilho. Se a Sim. mulher perde a esperança, ela seca igual uma uva passa. Né? Eu falo pra ela, tudo, tudo uva passa. Né? E aí ela envelhece em um ano, dez anos, assim, fácil né? na aparência dela. E a beleza é a pretensão da mulher. Aí vai destruindo tudo, né? No, é. Numa live, você me fez lembrar de uma live que eu acho que o Pacheco fez com a Rosiane, se não, se eu não me engano, e ele falou o seguinte, quem, quem odeia, odeia uma parte da pessoa. Fala, eu odeio aquilo em você. Uhum. E quem ama, ama o todo. Exato. Não dá para amar separar. E as pessoas tentam inverter essa ordem, né? Então, a gente tem que lembrar muito disso. Outra coisa que você falou é... A mulher é essa inspiração, é essa que, que move sem ser movida, né? Uhum. O cara vai pra rua, vai caçar, entendeu? Por causa uhum. da inspiração que ele tem em casa. Uhum. Inclusive, uhum. beijo pra minha esposa, Luna. Que... <risos> <risos> Mas se o cara tiver um carlão em casa, o cara não vai caçar por outro homem, entendeu? <risos> Imagina! Então, fica a dica, né? Fica a dica, exatamente. Exatamente, a mulher ela precisa abrir a realidade, olhar e falar Não, por... eu posso estar aqui há 10, 20 anos, ele pode ser assim Mas enquanto ele está vivo, a qualquer momento ele pode mudar Assim, a gente não, não muda a qualquer momento Olha, eu gostei a vida inteira de bolo de chocolate Um dia eu acordei, eu não, não consigo mais comer Milka, por exemplo, não consigo mais comer A gente muda em 10 anos, a vida inteira comendo Mas hoje eu não consigo mais comer Como que aconteceu isso? A gente tem a realidade aberta a qualquer momento, ele pode, pode acontecer algo e que deveria ser partir da mulher, isso, né? A esperança dela por ele, ela acreditar nele, porque eu digo que quem acredita no homem é a mulher em primeiro. Ele não acredita nele mesmo, ele nem é forte por ele mesmo, né? Porque por ele mesmo ele come, come e bebe o que faço aqui, como diz meu marido. Corre para dormir, descansar, né? É a melhor coisa, ficar na preguiça. Então, o homem, ele vai buscar força pela inspiração dele, como você bem disse, né? Pela mulher. Então, 
Mulheres não fechem a realidade deles, né? Assim, mostre que ele tem potencial, ele precisa olhar nos seus olhos que você acredita. A mulher tá desesperançosa e não acredita nele, ele, ele não vai acreditar também, vai ficar no videogame se distraindo, né? É, a distração exatamente. é a pior coisa que tem, né? Mata a alma humana, a distração, e, né? E nós estamos na era da distração, né? Não é à toa que, que a indústria do entretenimento é a que mais ganha dinheiro, né? Assim, as pessoas querem se distrair de quem elas são. É. Querem ter essa, essa meditação. E você falou uma coisa perfeita também. O ser humano, por definição, é uma realidade aberta. Uhum. Né? Se a gente entende a personalidade enquanto uma estrutura narrativa, isso uhum. significa que ela só se fecha na morte. Exato. Ele morreu, aí sua história está fechada ali. Aquilo ali foi a sua história. Mas Exato. enquanto a gente está vivo, a realidade é aberta. Eu estou aqui no consultório e às vezes a mulher se refere ao homem desse jeito. né? Ah, mas ele é assim. Uhum. Né? Quando você fala ele é assim, você está chamando ele de objeto, né? É. Esse carimbo aqui, meu carimbo é, do, é o que é e acabou, já está fechado. Uhum, uhum. Por isso que eu manipulo, porque ele é um objeto, ele não é uhum. livre. Né? Exatamente. Mas, mas o ser humano não é isso. E eu tinha falado que, que um, um erro que a mulher pode cair é essa questão de desejar né, o que está na cabeça dela, em detrimento da realidade. Uhum. E o outro ponto, Andréia, é a desilusão. Nós estamos... É, numa geração cínica, jovens cínicos, entendeu? Uhum, uhum. Adultos cínicos que uhum. não acreditam no amor, né? Alguém vai casar, aí a pessoa fica né, desencorajando o outro, né? Uhum. Não, cara, não. Casamento é uma das coisas mais estruturantes que tem. Os compromissos uhum. que a gente assume na vida uhum. nos estruturam. Uhum. Eu seria muito, eu já não sou grande coisa, mas eu seria muito pior se eu não tivesse Mulher e filhos, tá? Então, deixa essa mensagem para os Ótimo. É bom elas ouvirem isso de um homem. Porque é, é, a mulher faz o homem. E o homem faz o mundo. E é assim. E é assim que é. Lidem é com assim isso. Que, essa é a realidade. E admitir isso que... O brilho da mulher e o prestígio, o brilho que ela tanto procura... Ser, porque no fim das contas a mulher não quer ser um Carlão, ela não quer ser igual ao homem, ela quer ser valorizada como um homem, ela enxerga que um homem é no mundo, né? Ela uhum. quer ser admirada, ela quer se sentir tão importante quanto ela acha que é, porque tem a síndrome lá que começou lá em Freud, tudo do tal do segundo sexo. Platão falou, do, né? Tô, eles falaram, né? Então, aqui, até um certo ponto, achava-se isso, né? Que a mulher é o segundo sexo. Então, existe ainda essa mensagem subliminar na cabeça da mulher de que ela é um sexo inferior. Então, na verdade, ela está buscando esse tipo de igualdade. Então, assim, gente, o meu recado final é esse. Não existe sexo inferior, existe dois sexos, feminino e masculino, e essas duas são as duas formas de vida humana únicas e complementares e polares. E um precisa do outro para gerar vida. Se o homem fosse o primeiro sexo, ele geraria vida e não dependeria de nós. E se a gente, e se a gente fosse mais importante que o homem, também a gente não precisaria dele. A única forma de ter vida humana é juntando os dois. Então, os dois são importantes. Perfeito. Igualmente, Perfeito. né? O pessoal então, já está avisando aqui que vai bater uma vai live. Vai cair, né? É. Adorei, André. Obrigado pelo convite. Acho que a live foi muito boa. Foi, Esse foi. Aí, complementariedade, foquem na realidade, lidem com isso, usem a sua natureza da melhor forma possível. Exatamente. Saulo, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui. Vamos repetir mais vezes. Vamos. Tô dentro. Um beijo. Um beijo para a família. Valeu, André. Até mais. Tchau.